Our curiosity about a transformative net zero technology, a possible game changer in reducing greenhouse gas emissions in South Korea, brought us to Pohang. Do you know which industry is the biggest emitter of greenhouse gases in this country? It's steel. That's precisely our focus today, the future of steel technology. Of all the steel mills in South Korea, Pohang Steelworks is the standout. Amid growing alarm over its massive greenhouse gas emissions fueling climate change and the toughening of regulations in steel importing countries pushing for carbon neutrality, the steel sector is gearing up for groundbreaking change. The industry is moving swiftly, intent on developing a revolutionary net zero technology right here in Pohang. Though entry into the Pohang Steelworks is not possible, we'd like to walk around the steelworks and discuss the innovative hydrogen reduction steelmaking technology that is under development, which is expected to revamp the industry's reputation as a major greenhouse gas emitter. <laughs> Land reclamation is necessary to secure space for the leading edge mill. The site may not be fully secured until around 2041 due to its size. 어쨌든 포스코는 수소환원 제철을 실현하기 위해서 다양한 방면으로 계획을 수립해서 노력을 하고 있다고 합니다. 그런데 수소환원 제철이라는 미래형 제철 기술이 가능하려면 단순히 땅이랑 기술 개발 노력만 가지고 되는 건 아니고요. 더 필요한 것들이 있습니다. Hydrogen and electricity require specialized resource systems that are available only in certain countries. When you compare these systems across countries, you will notice the greatest barrier that the steel sector will face in the future is the disparities in costs across countries. Countries rich in hydrogen or electricity will naturally enjoy lower steel production costs. Countries like South Korea, which rely on imports, incur higher costs. Secondly, substantial government support is critical, as seen in Europe, Japan, and the United States. The steel industry today is a vital pillar of the national economy. The industry cannot sustain itself without government backing, whether financial, administrative, or political. We are standing at the threshold of industrial transformation. This pivotal moment calls for economies of scale, technological advantage, product advantage, and whatnot. We are at a critical juncture.
2兆円のグリーンイノベーション基金を活用して水素を利用した製鉄プロセスの脱炭素化の支援を行っています。Research reveals that South Korea ranks the lowest among advanced countries with major steel companies in terms of government support for the steel industry relative to production volume. In Germany, where the volume of steel production is just over half of that of South Korea, government support exceeds South Korea's by an astonishing 38 times. Furthermore, most of the insufficient government subsidies are not used for transitioning towards hydrogen direct reduced iron steel making f a c i l i t y but rather for extending lifespans of existing facilities. South Korea's budget allocation for facility transition is among the lowest of any developed country. 수소하는 제철 기술은 아직까지 완성되지 않은 기술이기 때문에 이 기술을 개발하고 상용화하는 데까지는 많은 자금을 필요로 할 수밖에 없다고 하는데요. 그럼 이 기술을 꼭 써야만 하나요? 이 기술을 꼭 개발해야만 하나요? 뭐 그런 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 그런데 많은 산업들 가운데 철강 산업이 가장 많은 온실가스를 배출한다고 서두에 말씀드렸죠. 전문가들은 철강 산업이 계속해서 이렇게 막대한 온실가스를 배출하면서 철강을 만들면 기후변화를 악화시킨다는 점에서도 큰 문제지만 이미 저탄소 철강 제품에 대한 요구가 늘어나고 있는 세계 시장에서 한국 철강 산업의 입지와 경쟁력에도 타격을 줄수 있는 문제이기 때문에 탄소 중립 시대에 우리나라 경제를 위해서라도 수소하는 제처럼 피할 수 없는 선택이라고 합니다. 근데 이 말을 바꿔 말하면 철강 산업의 온실가스 배출량을 획기적으로 줄인다면 우리나라 온실가스 배출량을 상당 부분 줄일 수 있다는 말이 되기도 합니다. 수소 안원 제철이 탄소 중립 기술이라고 불리는 이유죠. Don't look at this as steel. Why do you regard this merely as a segment of business? Why is it something that only a division head at the MOTIE should address? If you shift the view from a middle management to a ministerial level, it becomes apparent that this is a technology for carbon neutrality. I ask the government, in the pursuit of carbon neutrality, what flagship technology can South Korea showcase to the UN and the international community? Indeed, South Korea lacks a net zero technology capable of drastically reducing greenhouse gas emissions. As the global community is moving towards a low carbon industrial paradigm, how does the South Korean government plan to secure a competitive edge? 전문가의 말에 따르면 전 세계에 존재하는 수소하는 제철 기술 컨셉은 딱두 가지라고 합니다. 전 세계적으로 매장량이 풍부한 가루 형태의 분철광석을 그대로 사용할 수 있는 기술 하나, 매장량이 그렇게 많지 않은 고품위 철광석을 사용할 수 있는 기술 하나. 이 중에 우리나라는 매장량이 풍부한 분철광석을 자연 상태 그대로 가공 없이 사용하는 기술을 개발하고 있는 건데요. 이 기술을 개발하는 이유가 바로 여기 있습니다. 포스코의 말을 그대로 인용하면 하이렉스는 철광석 분광을 그대로 사용할 수 있는 기술이기 때문에 원료 확보가 용이하고 생산 원가가 경제적이다. 쉽게 말해 전 세계에 얼마 되지 않은 고품위 철광석을 이용하는 것보다 전 세계에 널려 있는 철광석을 가지고 값싸게 수소하는 제철을 할수 있는 기술을 개발하려고 한다는 거죠. 고품위 철광석은 매장량이 적기 때문에 이걸 원료로 쓰는 기술을 사용한다면 현재 인류가 쓰고 있는 철광 사용량을 모두 커버할 수 없다는 한계를 가지고 있습니다. 당장이 어떨지 모르지만 장기적으로는 지속 가능한 제철 기술이 아닐 수가 있다는 거죠. 그래서 결국 이 말은 우리나라만 수소하는 제철로 전환하고 띡 끝날 게 아니라 앞으로 전 세계에 수소하는 제철소를 놓으려고 하는 기업들이 쭉 있을 텐데 그 시장까지 가져가냐 마냐에 대한 얘기인 거고 이거 당연히 우리나라가 선점하면 좋은 거잖아요. 탄소 중립은 물론이고 세계 수소하는 제철 기술 시장 선점이라는 실리적인 이유까지 있는 겁니다. From a technical standpoint, South Korea has a high level of expertise. When it comes to research funding allocation, 80% of it goes into developing H2 DRI, primarily benefiting domestic small and medium-sized manufacturers. The parts are made by South Korean companies. Why must we develop this? If South Korea commercializes Hyrex and countries like Indonesia want to adopt it, questions will arise. Will we only provide the design? Can South Korean small and medium-sized enterprises sell their components? We will be ushering in a new industry model. When South Korea purchased existing steel-making technologies, it designed facilities on its own, but it still had to import all the parts. It cost $1.5 billion to construct a blast furnace. All the refractory materials and other parts were imported, except for the outer shell. Looking ahead, South Korea must see the significance of hydrogen reduction steelmaking. The country needs to go beyond its own steel transition to hydrogen-based methods, exporting the technologies, enabling SMEs to supply the components.
and thereby creating a new industrial sector. South Korea needs to pursue this under the radar project. This is how economic value is created. Investing heavily. Just to reline 11 blast furnaces, that's a recipe for loss. There would be no or little return on investment, making a huge waste of money. From a business model perspective, it is essential to not only shift from carbon-based to hydrogen-based routes, but also transition from being a technology importer to an exporter. In doing so, South Korea can protect jobs, boost the capabilities of SMEs, and contribute to the global GHG reductions through technology exports. 21세기 최대 난제라 불리는 기후 변화라는 위기 앞에 선 철강 산업은 200년이라는 긴 시간 동안 사용해 온 전통적인 고로 제철 방식을 버리고 이제 새로운 길을 나서려 하고 있습니다. 전문가들의 말에 따르면 기술을 새로 개발하는 것도 힘든 일이지만 이 기술이 상용화가 된다고 하더라도 우리나라의 재생 에너지가 너무 없다 보니까 그걸 화석 연료로 만든 전기를 통해서 사용해야 하는 상황이 될 수도 있어서 수소 환원 제철 기술을 개발해서 결국엔 저탄소 철강을 만들려는 포스코 같은 기업들이 이 기술을 개발하고 추진하는 데 있어서 좀 적극적으로 나서기가 쉽지가 않다고 합니다. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 지금 수소 환원 제철 기술에 대한 정부의 지원도 철강 잘하는 선진국들이랑 비교하면 되게 미미한 상황인데 그 수소 환원 제철 기술이 개발된다고 하더라도 우리나라의 재생 에너지 그린 수소가 없다면 그 기술을 고생해서 개발한 노력의 결과도 빛을 못 발할 수가 있다라는 거죠. 이 수소 환원 제철이라는 꽃을 피울 수 있을 만한 좋은 땅과 영양분이 공급되는 환경을 우리나라에도 잘 조성을 해야 한국 철강 산업이 계속해서 명품 철강, 철강 강국이라는 명예로운 타이틀을 지켜갈 수 있지 않을까 싶습니다. We'll do our best to develop the technology for us to work better. However, we need a bit of your understanding and support. This is the industry's modest hope. However, this hope is not being granted. That's where it hurts the most. It's extremely urgent. Time is ticking. If you have prepared the video, thank you so much. If you have any questions about this issue, please go to the link in the description of the video. You can see more details on the video. And also, our new solution website has been renewed on the new website. The homepage is in the description of the video. So, if you have any questions, it would be good to see you next time. Then, we'll see you in the next video. Thank you so much. Let's go.